ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்ற டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அது வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டுக்கு பார்க்கணும் வேர்ல்டு லெவலில் இந்தியாவோட எதோ இடம் வந்து என்னது அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உடனுக்குடனே மிஸ் பண்ணாமல் கிடைக்கணும்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா மூணு விஷயத்து மூலயமா கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அந்த மூணு விஷயம் என்னென்னா நீண்ட மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை தகவல்கள் எளிதாக கிடைப்பது வாழ்வதற்குரிய வசதிகள் எளிதாக கிடைப்பது ஆகிய மூன்று அடிப்படை மதிப்பீடுகளை வைத்து மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடை யார் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்டம் யூஎன்டிபி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மற்றும் தெற்கு ஆசிய அமைப்பும் இணைந்து உலக அளவில் மனித வளர்ச்சி குறியீடை வெளியிடுகிறது வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரீஸையும் பார்த்து அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் அவங்க எப்படி வாழ்கிறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எப்படி கிடைக்குது அவங்க எந்த மாதிரி வசதியை வச்சு வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கண்ட்ரீஸையும் வந்து அனலைஸ் பண்ணி இவங்க தான் வந்து இந்த யூஎன்டிபி யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமும் தெற்கு ஆசிய அமைப்பும் இணைஞ்சு வந்து ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த லிஸ்ட் தான் வந்து மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஏ எத்தனை நாடு வந்து அவங்க எடுத்து வந்து சர்வே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது நாடுகளை எடுத்து அவங்க வந்து கேல்குலேட் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி வந்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை இருக்குது எப்படி வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எப்படி கிடைக்குது எந்த வசதியை கொண்டு வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணையும் வச்சு நூற்றி எண்பத்தொம்பது நாடுகளை வச்சு சர்வே பண்ணி அவங்க ஒரு லிஸ்ட் விடுறாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது இடம் கிடச்சிருக்கு நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது நாடுகள் கொண்ட பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது இடம் கிடச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு இடம் வந்து முன்னேறி நூற்றி முப்பதாவது இடம் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நூத்தி முப்பதாவது இடம் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் நமது அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தான் மற்றும் பங்களாதேஷ்க்கு என்னென்ன இடம்னா பாகிஸ்தானுக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது இடம் பங்களாதேஷுக்கு நூற்றி ஐம்பதாவது இடம் கிடைச்சிருக்கு அடுத்து சர்வதேச அளவில் நார்வே சுவிட்சர்லாந்து ஆஸ்திரேலியா அயர்லாந்து மற்றும் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகள் முதன்மை இடங்களை பெற்றுள்ளன தெற்கு சூடான் மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு மற்றும் புரூனி புரூண்டி போன்ற நாடுகள் பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பெற்றிருக்கிறது முதல் மூன்று இடங்களை பெற்ற நாடுகள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நார்வே சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இது மூணு பார்த்துக்கோங்க வேர்ல்ட் லெவலில் ஃபஸ்ட் இயர்னால் நார்வே அதே மாதிரி வந்து நம்ம இந்தியா வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி எத்து பிளேஸில் படிச்சு கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேட்டையும் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி அவங்களோட வாழ்க்கை தரத்தை வச்சுட்டு வந்து ஸ்டேட் லெவலில் போட்டிருக்காங்க அப்போ ஸ்டேட் லெவலில் யார் ஃபஸ்ட்டாக வராங்கன்னா வந்து கேரளா கேரளா தான் வந்து ஃபஸ்ட் லெவலில் வராங்க கேரளா சண்டிகர் கோவா இது மூணு தான் வந்து முதல் மூணு இடத்துல வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு எத்தனாவது இடம் கிடச்சிருக்குன்னா பதினோராவது இடம் கிடச்சிருக்கு அதனால் நான் பச்சுக்கோங்க முதல் மூணையும் பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டோட இடம் என்ன ஸ்டேட் லெவலில் அதையும் பார்த்துக்கோங்க பதினோராவது இடம் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக் வைஸில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டிஸ்ட்ரிக் வைஸில் வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக் வந்து முதல்ல வந்திருக்குன்னா கன்னியாகுமரி வந்திருக்கு கன்னியாகுமரி விருதுநகர் தூத்துக்குடி சென்னை காஞ்சிபுரம் இது மூணு தான் முதல் அஞ்சு இடத்த படிச்சிருக்கு லாஸ்ட்டில் யார் வராங்கன்னா அரியலூர் வராங்க அப்போ வந்து முதல் இடம் கன்னியாகுமரி கடைசி இடம் அரியலூர் நமக்கு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பார்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இது ஒரு சர்வே இது ஒரு இது வந்து சம்மரி இது என்னென்னா வந்து வேர்ல்டு லெவலில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா நார்வே வாங்கியிருக்காங்க வேர்ல்டு லெவலில் லாஸ்ட்டில் யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா நைஜர் வாங்கியிருக்காங்க ஸ்டேட் லெவலில் யார் ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னா கேரளா வாங்கியிருக்காங்க ஸ்டேட் லெவலில் யார் லாஸ்ட் வாங்கியிருக்காங்கன்னா பீகார் வாங்கியிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் யார் ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னா கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் லாஸ்ட் வாங்கியிருக்காங்க அரியலூர் இதான் வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இது வந்து வேர்ல்டு லெவல் ஸ்டேட் லெவல் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் மூணுமே நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி இந்தியா அந்த மாதிரி வேர்ல்டு லெவலில் வந்து இந்தியாவோட இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனலில்